முதல்ல மனசோட உருவாக்கம் எப்படி இருக்குங்கிறத பாக்கலாம் மன உருவாக்கம் அப்புறம் மனசு எப்படி பங்கன் ஆகுது மனசோட இயக்கம் எப்படி இருக்கு அப்புறம் ஒரு நம்மளோட வழக்கத்துல இருக்கிற சில வார்த்தைகள் மன உறுதின்னு சொல்லுவோம் கல் நெஞ்சம்னு சொல்லுவோம் அது எழுதி சொல்லுவோம் அப்புறம் மன இயக்கம் வந்து நமக்கு கட்டுப்பட்டதா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கலாம் அப்புறம் மன இயக்கத்துல நம்மளோட பங்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஓகேவா என்ன நடக்குதுன்னா விழாதுக்கு நம்ம புறப்படுத்த முடியாது அது காதல விழுந்த அப்புறமா நாடு மண்டலம் மூலமா நம்ம கம்யூனிகேட் ஆகி நம்ம உணவு அதே மாதிரி கண்ணு அதே மாதிரி நாட்டு அதே மாதிரி நம்ம அணி புறங்கள்லயும் இதுல வந்து என்னன்னா நம்ம கான்சியஸா கேட்டுக்கலாம் நம்ம கான்சியஸ் இல்லாம கேட்டுக்கலாம் ஒரு சோசியல் மீடியால கேட்டது ஒரு வாட்ஸ்அப்ல கேட்டது நியூஸ் பேப்பர்ல பாத்தது ஆர் யாராவது ரெண்டு பேர் போட்டு நம்ம டிராவல்ல பஸ்ல இருக்கும்போது நம்ம பின்னாடி பேசிருப்பாங்க அந்த மாதிரி கேட்டது எல்லாம் இருக்கும் சோ இந்த அணி புலன்கள் மூலமா விழற எல்லா விஷயங்களிலும் பதிவு பண்ணி வச்சுக்கிற ஒரு கட்டகமா நம்மளோட மனசு வந்து தேவைப்படுறது எப்படி பதிவு பண்ணிக்கணும் ஒரு மாதிரி ரிலேட்டட் போல்டர்ஸ்ல பதிவு பண்ணி வச்சு சோ இந்த அந்த சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அந்த போல்டர்ஸ்ல போட்டு வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் சோ மனசு வந்து நம்ம ஐம்புரன் மூலமா நம்ம பெற்ற அத்தனை அனுபவங்களையும் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கிற ஒரு பதிவு பெட்டகமா மனசு சோ அங்கதான் மனசு வந்து உருவாகும் இந்த மனசு வந்து எப்படி இயங்கிறதுன்னு பாக்குறோம் சம்பந்தப்பட்ட சந்தர்ப்பங்கள் எந்தெந்த சந்தர்ப்பம் வருதோ எந்தெந்த சூழ்நிலை வருதோ அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த போல்டர்ஸ் வந்து ஓபன் பண்ணி அதுல இருக்கிற விஷயங்களை விளைப்போம் நமக்கு ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சுக்கணுமான நம்ம வந்து நம்மளோட எக்ஸாம்ஸ் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஒரு அஞ்சு சப்ஜெக்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் எந்த எக்ஸாம் உட்காடுறோமோ அந்த எக்ஸாம் சம்பந்தப்பட்டதெல்லாம் நம்ம ஞாபகம் நம்ம வந்து சோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் நல்ல ஆழமா பதிஞ்ச பதிவு வச்சுக்கீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்ம பக்கத்துல இருக்கு சொல்லி கொடுக்கும் போது கூட நமக்கு வந்து அது மாதிரி ஆகும் மனசு உருவா இருக்கும் மனசு வந்து இயங்காகும் உங்களுக்கு அதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா அதனால மாற்றது இதுக்குள்ள பயணமா சாப்பிட்டுங்க சாதாரண பேச்சு வாக்குல வந்து நம்ம ரெண்டு வார்த்தைகள் வந்து ரொம்ப சர்வசாதாரணம் மன உறுதி மிக்கவர்னு சில பேரை சொல்லுவோம் சில பேரை வந்து கல்வெஞ்சக்காரர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா 
அசாதாரண வேலைகளை வியாதிகள் வளரும் முடியாத இருப்பாங்க டாக்டர்ஸே வந்து இவங்களால வளரும் முடியாதுன்னு சொல்லி சில நேரத்துல அதை தாண்டி அவங்க வந்து வெளியில வந்துருப்பாங்க அவங்களோட டிடர்மினேஷன்ல அவங்க அதுக்கான முயற்சிகள் எடுத்து வெளியில வந்துருப்பாங்க நார்மலா அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களை நம்ம வந்து மன உறுதி முடியவர்கள் மன உறுதி மிக்கவர்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த காத்தரி கல் நெஞ்சம் கொண்டவர்கள் அப்படின்னு சொல்றது எப்படி சொல்றோம் மனசுல வந்து ஒரு இழுக்கம் எப்பவுமே என்னைக்கோ நடந்த ஒரு விஷயத்த வந்து அஹ் வளைஞ்சு போய் அதை இன்னைக்கு வரைக்கும் அவங்க வச்சுக்கிட்டு சில செயல்களை பண்ண முடியாம இருக்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு இருமா கூடியவர்கள் அகத்துல ஒரு இருக்க முடியவர்கள் சோ நம்ம இப்பெல்லாம் ஈவி இறக்கமா அந்த மாதிரி நம்ம ஈவி இறக்கமற்றவர்கள் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவோம் சோ அந்த மாதிரி அகத்துல இருக்க முடியவர்களை வந்து நம்ம கல்லெண்ட காரர்கள் சொல்லுவோம் இது ஷேக்கர் அவர் கை கூட்டிருக்காரு சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க புரிஞ்சுக்கிட்டோம் <laughs> சிந்தனையை சிந்தித்தலா நம்ம மாத்திடுறோம் ஒரு ஒரு தீய பழக்கத்துல இருக்கும்போது அதை விடுபடணும்னு நினைக்காம அதை விடுபடவே முடியாதுன்னு நம்ம நினைக்கிறது தப்பு அது விடுபடணும்னு நினைக்கணும் நம்ம நினைக்காம விடுபட முடியாது விடுபட முடியாதுன்னு நினைச்சுட்டு தான் விடுபட முடியாது அப்ப நம்ம செயல் ஏதாவது ஒரு செயல் செய்யணும்னா அந்த செயல் சம்பந்தமான தகவலை நம்ம அதிகமா தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கணும் அந்த செயல் நம்ம எப்படி செய்யணும் ஒரு முதலீடு செய்யறோம்னா அந்த முதலீடு ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா இருக்குன்னா ரெண்டாயிரம் ரூபா முதலீடு செய்யறோம்னா அதை எப்படி மூணாயிரமா மாத்தணும் நாலாயிரமா மாத்தணுங்கிறது அந்த அந்த சிந்தனையை தான் நம்ம கொண்டு வரணும் அது அது மாதிரி நம்ம சிந்திக்காம ரெண்டாயிரம் முதலீடு பண்ணி ரெண்டாயிரம் தான் வருது ரெண்டாயிரம் தான் வருதுன்னு தான் நினைக்கிறாங்க வழியா அது எக்ஸ்ட்ரா எப்படி வரணும் இது பண்ணணும்னு யோசிக்கிறது இல்ல அந்த என்ன காரணத்தினால அது மிஸ்டேக் ஐயா அந்த நஷ்டம் வருதுங்கிறத யோசிக்கணும் அத பெரும்பாலும் யாரும் யோசிக்கிறது இல்ல பொதுவா இப்ப நான் ஒரு விவசாயி நான் வந்து விவசாயத்துல எனக்கு எல்லா அனுபவம் இருக்கு நீங்க ஒரு விவசாயம் பண்றீங்க அதுல நஷ்டம் வருதுன்னா என் கிட்ட கேட்டீங்கன்னா நான் இப்படி செஞ்சுக்கலாம் நான் கேட்பேன் இல்லையாம்பாங்க இப்ப எப்படி இப்ப எப்படி ஒரு இடத்துல ஒரு பொண்ணுக்கு மேரேஜ் பண்ணணும்னா ஜாதகம் பாக்குறாங்க இது பண்றாங்க ஒன்னு ஒண்ணு செய்யறாங்க அது மாதிரி விவசாயம் பண்ணணும்னா அந்த மண்ணை பரிசோதனை பண்ணணும் இந்த மண்ணுக்கு இந்த தண்ணிக்கு இந்த இந்த விவசாயம் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறத அதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் அதை செய்ய முடியும் அது தெரிஞ்சுக்காம புதுசா புதுசா நானும் படிச்சிருக்கேன் எனக்கு நல்லா தெரியும்ட்டு போய் புதுசா போய் போட்டோம்னா ஒன்னும் பண்ண முடியாது இப்ப நெல்ல வந்து எழுபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் முளைப்பு திறன் இருக்கு அரசு கொடுக்குறாங்க அதே நெல்ல வந்து நம்ம வந்து அது முளைப்பு திறன் எழுபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் இருக்கான ஒரு பத்து நெல்ல முளைக்க போட்டு ஏழு நெல்ல முளைச்சிருக்கான்னு பாத்துட்டு அதுக்கப்புறம் போடணும் 
அந்த மாதிரி ஒரு சில செய்யும் போது வரும் நான் வந்து அப்ப அந்த நாளையில வந்து ரொம்ப ஸ்மோக்கிங் எல்லாம் பண்ணி நிறுத்தவே முடியாதுதான் ரொம்ப காலமா இருந்தேன் அப்புறம் இந்த வேதாத்திரி மகரிஷி மன்றத்துல கொஞ்சம் அப்படியே தியானம் அந்த இது கத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் ஓரளவு இது பண்ணி அந்த தியானம் கத்ததுனால அத ஒரு கண்ட்ரோல் கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டேன் அது நிறுத்த முடியாது ஆரம்பத்தால் நினைச்சுட்டு இருந்தேன் அப்புறம் நிறுத்திட்டான் அதே மாதிரிதான் அந்த தியானம் மூலியமா இது பண்ணி அல்சர் வந்து எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணி மருந்து மாத்திரை பிரிச்சு மூணு வேலையா சாப்பிடுங்க அஞ்சு வேலையா சாப்பிடுங்க மருந்து நீங்க சாப்பிடனா மூணு வேலையா பசிக்காம அப்ப சாப்பிட்டுக்கணும் அது மாதிரி அஞ்சு வேலையா சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் அப்புறம் இப்படியா அஞ்சு வேலையா எப்படி சாப்பிடுறதுன்னா அப்புறம் யோசனை பண்ணிட்டு அப்புறம் இந்த மாதிரி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கண்ட்ரோல் பண்ணி கடைசியில திரும்ப நார்மலுக்கு வந்தாச்சு பழைய எப்படி வந்தாச்சு இப்ப எவ்வளவு நேரம் பசியா இருந்தாலும் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லைங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு நடக்காம 
இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு எப்படி செய்ய முடியும் சோ அதே மனுஷதான் ஒருத்தாடுறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்கு
சோ இப்போ இதுல வந்து நம்மளோட பங்கு என்ன இந்த மன இயக்கம் நம்ம கட்டுப்பாட்டு இல்ல அப்படிங்கறத உங்களுக்கு இப்ப வந்து இது நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற நமக்கு புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா நம்ம மன எண்ணம் உணர்ச்சி இதோட ஆயுள் வந்து ஒரு அரை நாடிக்கும் கீழதான் நம்ம அதை எடுத்து கையில எடுத்து சிந்திக்காம எல்லாம் இருந்தோம்னா அது அரை வினாடியில போயிடும் நம்ம விட்டுட்டோம்னா அரை வினாடியில அந்த எண்ணம் அடுத்த எண்ணத்துக்கு சொல்லும் அந்த உணர்ச்சி அடுத்த உணர்ச்சிக்கு சொல்லும் அவை வந்து மறைந்த பின்தான் நமக்கு தெரிய வருகிறது நம்ம வந்து அந்த எண்ணத்தையும் உணர்ச்சிகளையும் சிந்தனை ஆக்கும் போதுதான் நாம வந்து குதிச்சுட்டு கொள்கிறோம் இல்லைன்னா அது பாட்டு பிரபாதமா போயிடும் அந்த மாதிரி உணர்ச்சிகள் ஏற்படும் போது நம்ம உடம்புக்குள்ள ஒரு ரசாயன மாற்றம் ஏற்படுகிறது அந்த ரசாயன மாற்றம் தமிழ் பல சிறிது காலம் எடுக்கிறது அப்ப அதுக்காகதான் முன்னாடிதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா போகும் போதுதான் உடனே நீங்க வந்து ரியாக்ட் பண்ணலாம் கொஞ்ச நேரம் கையை கட்டிடுங்க ஒண்ணுல இருந்து பத்து வரைக்கும் கவுண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னா நம்ம பிரச்சனை வச்சுக்கோங்க அப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த ரசாயன மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்க அந்த உணர்ச்சி நிலையில நம்ம எடுத்த எந்த உணர்ச்சி தெரியாது சோ இந்த ஒரு ஸ்பேஸ் நம்ம கொடுத்தோம்னா நம்ம உடம்பு உடம்பு சமநிலை அப்ப நம்ம எடுத்த முடிவுகள் தெரியாது இன்னொன்று நம்ம இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா இப்போ நம்ம காதல வந்து ஒரு டேபிள் கார்டு போயிட்டு இருக்கு ஒரு பாட்டு நம்ம காதல கேட்டு போயிடும் சேஃப்டி கார்டு ஆஃப் பண்ணிக்கிறோம்னா இந்த பாட்டு அதுக்கப்புறம் கேட்காது ஸோ இப்படிதான் நம்மளோட ஐயம் புலனும் செயல்பட்டுருக்கு இந்த வேலை நடக்கும் போது இருக்கும் அப்புறம் அடுத்தது மூவ் ஆகிடுது மனமும் அதே மாதிரிதான் செயல்படுது எவ்ரி ஆஃப் ஒன்னு அடுத்த சீடியா வந்து அது அடுத்தடுத்த இருக்கிற எண்ணத்துக்கும் இதுக்கும் புணர்ச்சிகளுக்கும் போயிட்டு தான் பட் ஒரே ஒரு இது என்னன்னா மனசுல வந்து மெமரி ஞாபக சக்தி இருக்கு அது ஒன்று வந்து மனசோட அட்வான்டேஜ் ஸோ மெமரி அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப மீன் ரொம்ப நமக்கு தேவையான விஷயம் ஸோ பரீட்சையில படிச்சுதான் ஞாபகம் வரணும்னா நமக்கு அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஆகும் ஸோ இந்த மெமரிங்கிறது நம்மளோட அனுபவ பதிவுகள் ஸோ இந்த அனுபவ பதிவுகள் எதுக்கு உதவுறதுன்னா நமக்கு வந்து பகுத்தறிஞ்சு பார்க்க உதவும் ஸோ நம்ம வந்து ஒருத்தர்கிட்ட ஏமாந்துருக்கோம் ஏதோ ஒரு காரணம் அப்போ அவரை அடுத்த மாதிரி நம்ம பார்க்கும்போது இந்த அனுபவ பதிவு நமக்கு வந்து மெமரி ரிகரெக்ட் ஆகி வரும் நமக்கு அவர்கிட்ட ஒரு எச்சரிக்கை உணர்வோட செயல்பட இது வந்து உதவும் ஸோ இது வந்து நமக்கு புரட்சியில வேலை பண்றதுக்கு இந்த பகுத்தறிவும் இந்த தப்பா ரைட்டா நம்ம பண்ற தர்மமா இருக்கா நியாயமா இருக்கா ஆனா மனசை நிர்வாகம் இதுக்கு எந்த வேலையுமே கிடையாது இது வந்து நம்ம இதெல்லாமே இந்த உணர்ச்சிகள் இதெல்லாம் வரது வந்து நமக்கு ஒரு பயமாகட்டும் கோபமாகட்டும் இதெல்லாம் வரது வந்து நமக்கு புதுமைக்குதான் ஒரு எச்சரிக்கை தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம் நமக்கு பிடிச்ச உணர்ச்சிகளை நம்ம எப்பவுமே இருக்கணும் பிடிக்காத உணர்ச்சிகள் நமக்கு வரவே கூடாது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறோம் அது வந்து ஏன்னா இந்த உணர்ச்சிகள் வந்த அப்புறமா தான் நமக்கு இது வந்ததே தெரிய இந்த மன இயக்கம் தானாக நடைபெறதுனால இது நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லை ஸோ தட் இஸ் நாட் பாசிபிள் இன்னொரு விஷயம் வந்து எது விரைவு எதிர் செயல் அப்படின்னு இப்போ நமது நம்மளோட இயல்பு கேட்கற மாதிரி எதிர் விளைவு அது எதிர் விளைவுங்கிறது ரியாக்ஷன் அது எப்பவும் ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கும் அது வந்து இயற்கை ஸோ இந்த எதிர் விளைவு ஏற்பட்ட அப்புறமா தான் நம்ம உணர்வோம் ஸோ இது வந்து நமக்கு தெரியாமல் நம்ம அறியாமல் நமக்கு ஏற்படும் விஷயம் ஸோ ஒருத்தர் வந்து நம்ம சுற்றுறாரு வச்சுக்கோங்க அப்ப நமக்கு கோபம் வந்துடுது ஸோ அந்த கோபம் வருவது ரியாக்ஷன் அது வந்து எதிர் விளைவு அது வந்து நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லை நம்ம இயல்பு கேட்கற மாதிரி நமக்கு வந்து அந்த கோபம் வந்து விடுகிறது ஸோ அந்த ரியாக்ஷனுக்கு அந்த எதிர் விளைவுக்கு நம்ம பொருட்படுத்திக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கொஞ்ச நேரத்தை நம்ம வந்து அவரை திருப்பிட்டோம் அது வந்து எதிர் தெரியல அது வந்து கவுண்டர் ஆக்ஷன் இப்ப இந்த கவுண்டர் ஆக்ஷன் வந்து நம்ம பொருட்படுத்திக்க வேண்டிய விஷயம் 
இது வந்து நம்ம விரும்பி செய்த ஒன்று இது வந்து நம்மளோட கட்டுப்பாட்டுல தான் இருக்கு எது விளைவு நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இல்ல அந்த போகம் வந்துடுறது ஆனா அந்த வந்த போகத்துக்கு நம்ம ஒரு எதிர் செயல் செய்வோம் நம்ம எப்படி செய்வோம்னா ஒண்ணு ஆஹ் இப்போ எப்படி அதை வந்து நம்ம கட்டுப்பாட்டுக்கு இருக்குன்னு நம்ம சொல்றோம்னா நமக்கு வர போகத்தை எல்லாத்தையும் நம்ம அவ்வளவு ஈஸியா எடுத்து சொல்லிடும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அது வேலைக்கார விஷயமா இருந்தா நம்மளோட கீழே இருக்கிறவங்ககிட்ட அந்த போகத்தை காட்டுவோம் நம்மளோட ஒரு இதுக்கு மேல வச்சிருக்காங்க வச்சுவாங்க மேல அதிகாரியா இருந்தா நம்ம அந்த போகத்தை காட்டணும் நமக்குள்ளேயே அதை சப்ரஸ் பண்ணி எப்படி அவங்க சொல்லலாம் அப்படின்னு வருத்தத்துக்குள்ள போனாலும் அதுவும் எதிர் செயல் தான் நம்ம அவங்க திட்டிட்டோமே வீட்டுல வந்து வருத்தப்படும் அதுவும் எதிர் செயல் தான் இது எல்லாமே வந்து நம்ம கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு விஷயம் இப்போ நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா இதெல்லாம் எதுனால நடக்கிறதுன்னா அந்த எது விளைவுன்னு வர அந்த கோபம் வந்து நம்ம வந்து நம்மளோட கட்டுப்பாட்டுல இருக்கிறதா நினைச்சிடும் அந்த எது விளைவு ஆட்டோமேட்டிக்கா வருதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அந்த இடத்துல நம்ம எது செயல் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கறத யோசிச்சு பண்ணணும் இப்ப நம்ம வந்து சாலையில நடந்துட்டு இருக்கோம் சாலையில வந்து நம்ம வந்து ஒரு வாக்குல போயிட்டு வாக்குல உட்காந்து சாலையில போயிட்டு வரவங்க இப்ப சேர்ப்பாங்க நூறு வயசு ரெண்டு பேர் போவாங்க வருவாங்க அதுல யாராவது வீட்டுக்குள்ள கூப்பிட்டோம்னா தான் அவங்க வந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ள வருவாங்க இல்லைன்னா பேருந்தா அதே மாதிரி நமக்கு எண்ணம் உணர்ச்சிகள் உணர்வுகள் இது மாறுபட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இது வந்து கண்டினியூவா நமக்கு இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் நம்ம எந்த எண்ணத்தை எடுத்து செயல்படுத்துறோமோ நம்ம கூப்பிடுறோமோ அந்த எண்ணம் மட்டும்தான் செயலுக்கு வரமே தவிர இது எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா சோ இதுல நமக்கு மன உறுதிங்கிற இது இருந்ததுனால நம்ம எப்படி சொல்றோம்னா புற காரியங்கள் செய்யறதுக்கு வெளியில நமக்கு வெளியில காரியங்கள் செய்யறதுக்கு கடமைகளை செய்யறதுக்கு வாழ்க்கையில சாதிக்கிறதுக்கு நான் மனதையும் மன உணர்வுகளையும் கட்டாயம் பண்ணிக்கிறேன் புறச்செயல்களை செய்து முடிக்கிறது நமக்கு ஒரு உறுதி இருக்கணும் நம்ம வந்து அதே எனவேனா ஆகட்டும் விட்ட முடியாது அனுசிச்சோம்னா நம்ம பண்ணிதான் ஆகணும்னு இருக்கணும் ஒரு முயற்சி இருக்கணும் அந்த முயற்சி கேட்டா மாதிரி நமக்கு காயம் செயல்பட்டு தான் ஆகணும் ஸோ மனம் வந்து உள்ளுக்குள்ள அகத்துல வந்து அது சுதந்திரமா செயல்படும் அது வந்து ஒரு ஆறு மாதிரி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அடுத்து அடுத்த அடுத்த எண்ணங்கள் அடுத்த அடுத்து வரும்போது மனசு வந்து அந்த மாதிரி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும்போது அழிப்பு எதுவுமே நிற்காது ஏன்னா அப்படின்னா கோல்டு அடிக்கு அது பாட்டு மூவாய் போட்டு நம்ம விட்டுருவோம் இல்லையா ஸோ நமக்கு வந்து ஆனா நம்ம மனசோட மனசுல அழிப்புக்கு எந்த வேலையும் கிடையாது அப்படிங்கிறது புத்தி வந்து நம்ம மனசுல இயந்த நேரிட்டா அப்போ அது வந்து இது நல்லது இது கெட்டது இது வேணும் இது வேண்டாம் அப்படிங்கிறத பிரிச்சு அந்த போராட்டம் ஏற்படுத்தும் அக உணர்வுகளுக்கு நம்ம ஃப்ரீயா உட வேண்டியதுதான் இல்ல அதுல வந்து புத்தியோட வேலை ஒண்ணும் இல்லை அப்படின்னு தான் புறத்துல வேலை பண்றதுக்கு பேராசை நம்ம அறிவோட வேலை இருக்கு புத்தி வந்து என்ன பண்ணணும் சோ அகத்தில் நம்ம அறிவுக்கு எந்த வேலையும் கிடையாது அகத்துல உறுதியாக பிடித்து வைத்துக் கொள்ள ஒன்றுமே கிடையாது அக உணர்ச்சிகளை நம்ம சீரமைக்க தேவையில்லை என்பதையும் அவை தாமாகவே நம்ம சீரமைத்துக் கொள்ளும் அப்படிங்கறதையும் நம்ம நம்ம புத்திக்கு தெளிவுபடுத்தா அதற்கான ஆற்றல் புத்திக்கு கிடைச்சிக்கும் சோ மன இயக்கம் அதுக்கு ஒத்துழைக்க ஆரம்பிச்சோம் சோ நம்ம எப்படி சொல்றோம்னா புறத்தில் நம் கடமைகளை செய்ய சாதிக்க நம் எண்ணங்களையும் உணர்ச்சிகளையும் நாம் பயன்படுத்திக்க வேண்டும் நம் எண்ணங்களுக்கும் உணர்ச்சிகளுக்கும் அகத்தில் எந்த வேலையும் அவ பாட்டுக்கு வரணும் இந்த பாட்டுக்கு போதும் அதுல புறத்துல அதுல எடுத்து புறத்துல பண்ண வேண்டிய வேலை ஏதாவது இருந்ததுன்னா உறுதியாக பிடிச்சு வைக்காம பிரபாகமாக சரியா 
எனக்கு நீங்க சொல்றதெல்லாம் புரியுது மேம் இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் நான் பாத்துட்டு தான் இருக்கிறேன் கொஞ்ச நாளா எனக்கு நீங்க சொல்றது அந்த எண்ணங்கள் சிந்தனை நம்ம எடுத்து சிந்திக்கிறது அதெல்லாம் கூடாது அதுவா வர்றது தானா வந்துட்டு போயிடும்னு சொல்றீங்க இந்த வீடியோ எல்லாம் பார்த்து கொஞ்சம் தெளிவா தான் இருந்தேன் இப்ப என்னன்னா சின்ன மூணு வயசுல எனக்கு ஒரு பையன் இருக்கான் இந்த பையனுக்கு கொஞ்ச நாளா வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கு அவன் இந்த இடையில இடையில வீசிங் சவுண்ட் வரும்போது நான் முழிக்கிறது அந்த மாதிரி மருந்து குடுக்கறது அதெல்லாம் நடக்குது இப்ப ரெண்டு மூணு நாளா அந்த வீசிங் சவுண்டு வந்துச்சுன்னா நமக்கு தூக்கம் கலைஞ்சிருமோ இல்ல நம்ம தூங்க மாட்டோமோ அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணங்கள் வர்றது வர்றனால என்ன அறியாம ஒரு பயம் இதனால நான் என்ன ஆகுறேன்னா பன்னெண்டு மணி ஆகுது சில டைம் ரெண்டு மணி ஆகுது அந்த நைட் ஆனாலே ஒரு பயம் பதட்டம் நம்ம தூங்கிடுவோமா மாட்டோமா அந்த மாதிரி பிரச்சனை வருது ஆனா நிறைய நாள் அவனுக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கு அதுக்கு மருந்து மாத்திரை எல்லாம் குடுத்துட்டு இருந்து கண்ட்ரோல்ல இருக்கும் சில டைம் வந்து போகும் அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு நாளா இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் வந்து டார்ச்சல் பண்ற மாதிரி இருக்கு அதான் அதுக்கு நீங்க சொல்ற ரீசன் எனக்கு புரியுது பட் ஆனா மனசளவுல ஏத்துக்கிட்டாலும் அது என்ன அறியாம திடீர்னு பயம் பதட்டம் இதெல்லாம் வந்துட்டே இருக்கு அது நான் எப்படி கையாளணும் என்ன அஹ் இது பண்ணணும் அதுக்கு ஆஹ் இப்ப நார்மலா இருக்கு பிரச்சனை இல்ல ரொம்ப நாளா கஷ்டப்படுறா சொல்றீங்க இல்லையா ரொம்ப நாளா இருக்கும் கஷ்டப்பட்டு போடுங்க ஆறு மாசமா அப்படி இருக்கு சீசன் அதாவது மழை மழை டைம் வந்துச்சுன்னா வீசிங் வந்துடும் நார்மல் டைம்ல கம்மி ஆயிரும் அந்த மாதிரி அது ரூம் மாறி படுக்கிறதுக்கும் முடியாது ஏன்னா சின்ன வீடு தான் வேற ரூம்ல மாறி படுத்தாலும் இவன் சின்னவன் தேடுவான் அதனால பக்கத்திலே படுக்க வச்சு பார்த்தாலும் இந்த மாதிரி இடையில வீசிங் சவுண்ட் வரனால நமக்கு பயத்துல தூக்கம் கலைஞ்சிருமோ அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் வந்து வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆயிட்டே இருக்கு ரெண்டு மூணு நாளா அப்படி அது வந்து எனக்கு நார்மலா வருது இல்ல வரவே இல்ல இந்த பயம் பதட்டம் எனக்கு வரவே இல்ல இப்ப ரெண்டு மூணு நாள் அதான் வந்திருக்கு ஏன் அப்படி திடீர்னு வந்துச்சுன்னு தெரியல அவன் அழுகும் போது எழுந்துச்சு ஆவி பிடிக்கிறது விக்ஸ் தடவுறது மருந்து மாத்திரை குடுக்கறது இத மாதிரி எல்லாம் குடுத்துட்டேதான் இருந்தேன் எனக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்ல அவனும் அத மாதிரி நம்ம போட்டு விட்டாலும் அஞ்சு நிமிஷத்துல அவனும் தூங்கிடுவான் அந்த சவுண்ட் மட்டும் கேட்கும் ஏன்னா அந்த சவுண்ட் பெருசா பாதிக்காது அந்த வீசிங் சவுண்டா இருக்கட்டும் குரட்ட சவுண்டா இருக்கட்டும் ஒன்னும் பாதிக்காது அதான் இந்த ரெண்டு நாள்ல அந்த குரட்ட சவுண்ட் கேட்ட உடனே அந்த அந்த சவுண்ட் கேட்ட உடனே என்ன அறியாம நான் முழிச்சிடுறேன் என்ன அறியாம ஒரு பயம் பதட்டம் ஐயோ திருப்பி வந்துருமோ திருப்பி நம்ம தூங்காம ஏறிவோமோ இதனால நமக்கு ஏதாவது ஆயிருமோ அந்த மாதிரி ஒரு டென்ஷன் பயம் பதட்டம் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு உணர்வீங்க <laughs> <laughs> வெளியில போற மாதிரி 
முயற்சிட்டு <laughs> சரி சரி அவனை நினைச்சு ஒரு பக்கம் கவலை பின்ன நமக்கும் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் அது அது இதுன்னு வந்துருமோன்ற கவலையில ஒரு இதா இருந்துச்சு இப்ப கொஞ்சம் பரவாயில்ல மேம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் நிறைய இருக்கோ இது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கோ நீங்க அனலைஸ் பண்ணுங்க ஓகே தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் இந்த செஷனை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி